Hii ni sehemu ya kwanza katika msimu huu wa pili wa simulizi inaitwa nataka kufa. Kama wanakumbuka vizuri sehemu iliyopita ilikuwa ni sehemu ya 12 katika msimu wa kwanza pale ambapo tulikuwa tumeishia. Ilikuwa ni pale ambapo Jamali alikuwa ameondoka na dada yake na Alekizanda wa kuitwa Deodata. Alekizanda alipofika akamaliza kabisa Ashrafu Hamadi ambaye ni mtoto wa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini sasa ghafla tunaambia kwamba makamu wa rais alikuwa amefariki dunia. Hatujui kabisa ilikuwa vipi mpaka makamu wa rais amefariki. Lakini pia tunaona Alekizanda alikuwa na makovu usoni. Ishara ya kwamba alikuwa ametoka kutifuana na mtu. Maswali ambayo tunajiuliza hapa kuanzia episode hii ya kwanza katika msimu wa pili ni pamoja na je? Jamali alikuwa ameelekea wapi na dada yake na Alekizanda wa kuitwa Deodata? Na ni kitu gani kile mkuta makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mpaka kupelekea kifo chake? Blekene tuanzie hapa ambapo ilikuwa ni saa mbili kamili za usiku. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa anazungumza na umma wa Watanzania kupitia vyombo vya habari. Mimi naitwa Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mixi. Nambari zetu ni 0677 062 0673 Majira ya sambili kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki yalikuwa yanaonyesha hivyo. Ulikuwa na muda mwafaka kabisa watu walikuwa na usubiri ya kuhamu kweli kweli. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa mbele ya maiki nyingi kweli kweli za vyombo vya habari. Ulinzi ulikuwa umeimarishwa kila kona. Yohana Daniel ndio jina la kialisi kiongozi huyu wa juu kabisa wa nchi ya Tanzania. Alikuwa kwenye suti nzito mno. Kichwa chake kilikuwa kinang'asa na kwa upara ambao ulikuwa umetengenezwa vya kutosha. Masikio ya Watanzania wote yalitegemea kutolewa hamu kubwa na kauli moja tu ya mdomo wa mtu huyo. Ndugu zangu wa Tanzania, ni siku nyingine tena ambayo tunamshukuru sana Mungu kutupendelea pumzi nyingine tena. Na sio kwamba sisi ni watu wema sana kuzidi wengine, hapana lakini lengo ni kwamba tuweze kuyafuata maandiko yanavyosema Kwa siku hii ya leo ni kwa hapa mbele yenu si kwa kuzungumza mambo ambayo tumezoea kila siku kuyasikia hapana Bali leo nina uchungu mkubwa sana katika moyo wangu na maumivu nilionayo hayawezi kabisa kupimika wala kwa na kitu cha kuweza kuyazuia simwagike kwenye macho yangu Nasikitika sana kutangaza kifo cha mpenda wetu Kipenzi cha watu na mtu mwadilifu sana, Hakram Hamadi. Huyu ni makamu wa rais katika nafasi yangu. Na kama siku sitakuepo basi alikuwa anashika nafasi yangu kwa usahihi sana. Lakini kwa bahati mbaya mno leo hatupo nae tena. Kifo chake kimemtokea majira ya leo asubuhi akiwa barabarani na msafara wake ili kusudi kuwa hii ofisini akaendelee na majukumu ya kweli endeleza taifa letu. Lakini kwa bahati ya watu wasiopenda maendeleo ya nchi hii wameamua kuyakatisha maisha ya kiongozi shupavu sana kama huyo. Na cha kusikitisha sana mtu aliyeweza kufanya hivi ni komando mkubwa sana ndani ya nchi hii ambaye nchi imewekeza pesa nyingi sana katika kutengenezwa kwake. Lakini hakuwa na shukurani kabisa juu ya hilo. Ameamua kujishukuru ya maamuzi ya hovyo sana. Jina lake kabili muaji huyu anaitwa Revocatus si Johnson Malisaba ameshambali ya msafara wa mheshimiwa makamu wa rais ambapo ameweza kuua askari 20 na hatimaye ametekeleza tukio hilo la kuyachukua maisha ya mheshimiwa Mimi kama rais wa nchi hii na kemia vikali sana matukio kama haya na huyu mhusika nataka awe mfano kwa mtu yote wale ambaye anania ovu kama ya huyo kijana Natoa amri kuanzia muda huu kwamba kazi hii ifanywe na jeshi la nchi kabla ya kufanya mazishi ya mpenda wetu basi huyo mhusika anahitaji awe kwenye mikono ya sheria. Na adhibiwe adhabu ambayo hakuna binadamu atatamani kuja kuiharibu amani ya nchi hii ambayo imetengenezwa kwa miaka mingi sana. Mkuu wa majeshi popote ulipo nina imani kabisa kwamba unanisikia vizuri. Hakikisha unatumia mpaka makomando huyo mtu aletwe mapema sana kabla ya kesho kutwa 
nataka ripoti iliyo kamili kuhusu mtu huyo na sio maneno. Kesho na kesho kutwa tutakuwa na ratiba ya kumwaga mpendo wetu na mtapea wa taratibu mzuri kila mtu atakayetamani kuwaga mwari huu atarusiwa kwa utaratibu maalumu ambao utakuwa umepangwa. Naombe ni sana ndugu wa Tanzania. Kila mmoja atoe ushirikiano wake ili kusudi tuweze kulitekeleza jambo hilo na kulikemea kabisa hapa nchini kwetu. Popote pale mtakapoweza kumwona mtu huyo basi mtoe taarifu mapema kabisa na huo utakuwa ni mmoja kati ya uzalendo mkubwa sana wa kulinda nchi yetu. Lakini pia kuna zawadi itatoka kwa mtu atakayesaidia upatikanaji wa mtu huyo. Mungu awabariki sana. Alikuwa na maliza kuzukumu safari mheshimiwa wa rais. Wajanja siku zote ndio ambao huwa wanashinda michezo ya kile mbele ya wajinga. Hakuna mtanzani hata mmoja ambaye alikuwa amekosa habari hiyo. Kwa mara ya kwanza kabisa watu walishangazwa sana na kiongozi mkubwa kama huyu eti kuweza kuwa wakizembe sana na mna kama hiyo. Lakini sasa alikuja kutulia mara baada kugudwa kwamba mhusika wa tukio hilo alikuwa ni komando kwa vile watia sana hofu baadhi ya wananchi kwa sababu kama mtu anayelindwa kama huyu anaweza kuwa wakiwepesi kama hivyo ni vipi kuso wao wananchi wa kawaida ambao hawana mtu yeyote kwa ajili ya kuwalinda kila ambapo wanakuwa wengi walikuwa wanatetemeka kweli kweli na miongoni mwa watu wa kwanza kabisa kuiona hiyo taarifa ya habari iliyoweza kutubiwa na mheshimiwa wa rais alikuwa ni Rashidi kwa sasa alikuwa miamia katika maeneo ya Bonyo kwa Kimara Dar es Salaam tangu atoke siku ile katika maeneo ya kituo cha polisi cha Ustabei hakuweza kabisa kurejea tena kibangu pale Riverside Ubungo wala hakufuata kabisa vitu vyake kule alikuwa ameanza maisha yake mapya kabisa katika sehemu nyingine kabisa hiyo kama kawaida alikuwa amezoeleka kama Mario na kisiko chache tu ambazo alikuwa amekaa huko Kimara kwa sababu hakuwa na kazi yoyote mtaani basi alikuwa anabadilisha wanawake tu ambao hao ndio walikuwa nafanya ishi vizuri katika hayo maeneo. Siku hiyo ndani yake alikuwa na mdada mzuri kweli kweli wa makamo kidogo ambaye ndiye alikuwa amemnunulia kila kitu cha ndani. Wakati taarifa hiyo inatolewa na mheshimiwa rais, wao walikuwa kitandani mara baada ya dada huyo kutoka kuridhishwa na shoya kutisha kutokea kwa Rashidi. Alikuwa amegemea mtoto tu na huko alikuwa anatafuna chipsi taratibu ambayo hii ilikuwa imekaangwa vizuri kabisa nje ya geto la Rashidi lilikuwa limepakiwa gari moja la kifari kabisa ambalo hili lilikuwa linamilikiwa na huyo bedada ndio kabisa kwamba mwanamke huyu alikuwa ni mtu mwenye pesa nyingi kweli kweli hata watu wa mtaani hawako wakijua siri ya Rashidi kuweza kuwapata wadada wenye pesa nyingi na mna kama hiyo ilikuwa ni ipi kusema kweli kabisa kuna mejitu mekatili sana ise sasa ndio nini kumwa kiongozi mkubwa kabisa wa serikali kama hivi? Yaani huyo bora hata uwawe kabisa akikamatwa. Ndio itakuwa ni adhabu pekee ambayo inamfaa. Kazi kutuharibia tu nchi yetu. Usikute ni tamatu za madaraka ndizo ambazo zimefanya muue mzee wa watu jitu uzima ovyo kabisa. Maneno haya ya huyu bidada ambaye alikuwa anajishaua mbele ya mpenzi wake Rashidi kwa kuisi alichozungumza kilikuwa sahihi yalimfanya Rashidi ampige jicho kali kweli kweli japo hakuwa amemuona. Alichokifanya alitoka nje hiyo nyumba na kwa pepeni kulikuwa na jiwe kubwa ambalo alilinyanyua kwa nguvu sana akatoa kiplastiki kidogo ambacho ndani yake alikuwa amehifadhi simu ndogo alichukua simu hiyo na kisha kuelekea chooni. Alo? Yesi nambie. Vipi uko wapi? Mimi niko bunjo vipi uko na kitu gani? Hebu acha televisheni sasa hivi hapa ni muhimu sana. Usikose kabisa kufanya hivyo. Alikuwa anazungumza na bwana Rashid na kisha simu ilikatwa na huyo ambaye alikuwa anazungumza naye kwenye simu alikuwa ni Jamali ambaye alikuwa anampatia taarifa. Ilikuwa anaonyesha wazi kabisa kwamba hakuwa anajua chochote ambacho kilikuwa kinaendelea katika mitandao ya kijamii wala katika taarifa za habari pia. Rashid mara baada ya kumaliza alitoa laini kwenye hiyo simu na kisha kuweka kwenye kola ya shati na kisha hiyo simu ndogo akaitupia chooni. Hakuwa na kazi ya kuifanya tena. Na mara baada ya kumaliza akarejea ya ndani ambapo alimvamia mrembo huyo akaanza kumsulubu kwa penzi zitu ambalo alikuwa kama na mkomoa mwanamke huyo. Alikuwa na hasira kweli kweli bana Rashidi. Mambo yalikuwa yameharibika ikiwa bado ni mapema kabisa. Kitanda kilikuwa halali yake jasusi huyo wa usalama wa taifa ambaye alikuwa anaishi katika kivuli cha kuwa mtu mpenda mapenzi kuliko kitu chochote kile. Na ndio yalikuwa na maisha yake ilipelekea mwanamke wa watu kumaliza kila mlio kitandani. Lakini hakuwa ni uhuru kabisa. 
kile ambacho alikuwa anafanywa hata angekuwa na ndoa basi asingeweza kabisa kumkumbuka hata mumewe huyo wa ndoa Tukielekea sasa upande wa pili Mheshimiwa wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa yuko ndani pamoja na viongozi wote wakubwa wa usalama hapa nchini kuanzia mkurugenzi wa usalama wa taifa mkuu wa jeshi la polisi nchini pamoja na mkuu wa majeshi ambaye sisi tulimjua kama pacha wake na Timothy wa Jordan Viongozi hawa walikuwa na kikao kizito kwa kweli muda huu kuhakikisha kwamba walikuwa napata mwafaka mapema kabisa juu ya kile ambacho kilikuwa kinaendelea Hilo ni jambo ambalo mheshimiwa wa rais alikuwa anahitaji mpati wa maarufu zaidi kama angefanikiwa kumkamata mtu huyo muuaji basi wananchi wake wangeongeza imani kubwa sana juu yake na tamaa kumchagua tena pale ambapo atagombea nafasi ya rais Nafikiri kila mtu anaelewa vizuri kile ambacho kinaendelea hapa nchini kwa sasa na hili sio jambo la kwanza kupoteza muda hata mara moja Nahitaji haraka sana huyo mtu nipewe taarifa kwamba ameshakamatwa na yupo katika mikono ya sheria. Viki nevyo hakuna hata mmoja ambaye kati yenu atakuwa na kazi kama itafika kesho jioni kukiwa kuna na ripoti ya kueleweka. Alikuwa anazungumza vile mheshimiwa wa rais. Mara baada ya kutoa maagizo hayo alitaka kunyanyuka lakini mkuu wa majeshi alinyanyuka na huku alikuwa anaonekana wazi kabisa kwamba alikuwa na jambo la kuzungumza. Basi mheshimiwa wa rais kalanzimika kumsikiliza kwanza ili kuona alikuwa anahitaji kuzungumza kitu gani. Mheshimiwa wa rais hili jambo naomba sana uniachie kwanza mimi kwenye mikono yangu. Na nakwaidi kufikia kesho jioni huyu mtu atakuwa kwenye mikono yangu na nitamleta mbele yako ili kusudi uweze kumuona. Alikuwa anazungumza vile huyu mkuu wa majeshi nchini. Imekuwa vipi tena mtu ambaye ameachiwa kazi ya kuhakikisha kwamba namlinda kijana huyo? Leo anatoa ahadi ya kumpeleka kwenye mikono ya sheria. Je, ni kweli kabisa alikuwa anamaanisha kile ambacho alikuwa anazungumza? Kwa sababu sisi tunajua vizuri kabisa kwamba pacha wake ambaye ni Timotheo Jordan, huyu jamali ni kama mtoto wake kabisa. Na alipewa maagizo kwamba ahakikisha na mlinda jamali. Je, ni kweli kabisa atamfikisha mbele ya mheshimiwa wa rais kwa sababu yeye ndio anajua muaji alikuwa ni nani? Na kama asipotekeleza atakuwa na kipi cha kujitetea mbele ya mheshimiwa wa rais? Kusema kweli kabisa dunia iko na mambo mengi kweli kweli. Na binadamu ndiye mtekelezaji wa mambo yote ambayo yako katika dunia. Rais alifikiria kwa muda na kisha litikisa kichwa kuonyesha kwamba alikuwa anampatia ruhusa huyo mtu na kisha litoka humo ndani. Wenzake walikuwa namshangaa kweli kweli mkuu wa majeshi. Lakini hakuwa na hata mmoja ambaye aliweza kumuelewa kiusahi kabisa mtu huyo. Viongozi wenzake walibaki walikuwa na mshangaa tu. Hata hivyo hakuwa jali kabisa kwa sababu wote waliokuwa hapo walikuwa na muogopa sana uke mtu wa rais peke yake. Kwa sababu mtu huyo ndiye ambaye alikuwa anaongoza majeshi yote ya nchi ya Tanzania. Alitembea mpaka Malangoni na kisha kugeuka na kutabasamu na kisha aliondoka na huko alikuwa anaonekana wazi kabisa kwamba kuna kitu ambacho alikuwa anafurahia na ndicho ambacho alikuwa anakwenda kukifanya. Je, ni kitu gani ambacho mkuu huyu wa majeshi alikuwa anakifurahia? Na inaonyesha wazi kabisa kwamba yeye alikuwa anajua kabisa muuaji wa makamu wa rais alikuwa ni Jamali. Halafu Jamali ni kama mtoto wake kabisa kwa sababu pacha wake ambaye ni Timotheo Jordan yani kaka yake wa damu kabisa. Huyu Jamali ndio ni kama alikuwa mwanae kabisa. Je, atafanya kitu gani mkuu huyu wa majeshi? Tukielekea sasa upande wa pili bwana Jamali alishangaa kweli kweli kila mtandao aliyokuwa anaingia jina lake na sura yake ndio ilikuwa ni habari ya siku mpaka katika majarida makubwa duniani mtu huyu alikuwa ameshapishwa na huko sura yake ikisindikizwa na neno wanted Jamali hakuelewa kabisa tukio hilo limekuwa vipi alikuwa nahisi kama vile alikuwa ndotoni lakini kila kitu kilikuwa ni ukweli kabisa kwamba alikuwa anatafuta kila mahali na tena alikuwa anatafuta na jeshi la nchi ikiwa ni amri ya mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamali bado alikuwa katika maswali mengi kweli kweli hata juisi ambayo alikuwa nakunywa ghafla ilibadilika na kuwa chungu. Hakuwa na hamna yote tena. Akiwa bado na wazo anilisha kufanya simu yake alianza kuita. Alipokea mara moja simu hiyo. E, "Hello mzee. Uko wapi?" Swali hilo likamfanya Jamali akae kimya kwa muda kuanza bila kujibu. Niambie uko wapi kwa sababu unatafutwa sana. Inabidi kabla subu ya jafika usafirishwe nje nje. 
niko bonjo. Yandai, itakupiga simu mida sana ni za usiku. Ila kusudi ni kuelekeza sehemu ya kufika ile kusudi uondole haraka hapa nchini. Hakikisha uzimi kabisa simu yako ile kusudi ni kubataki urais. Sawa, nashukuru sana mzee. Alikuwa anajibu vile jamali. Alikuwa anazungumza na mkuu wa majeshi nchini. Hali ile ya kuepo ilikuwa ni mbaya sana. Alikuwa na hema kwa nguvu mno kwa sababu alikuwa anaona uamuzi wa mkuu wa majeshi walikuwa ni sahihi. Alikuwa anatakiwa kutulia kwanza aone ni namna gani anaweza kumaliza hilo swala ili kusudi endelee kukamilisha kile ambacho alikuwa amekianza. Aliamua kupanga kila kitu chake ili kusudi muda ambao wamekubaliana ukifika basi aweze kuondoka mara moja bila kuwa na tatizo lolote. Majira ya saa saba dakika kama arobaini za usiku. Akiwa mekatu sebleni kwenye moja kati ya nyumba ambayo alikuwa anaitumia huko bunju, akiwa anasubiria zitimi ya dakika kumi na tano hapo kesimu kutoka kwa mwishimu wa mkua majeshi, mbuli wake jamali ulimsisi muka kweli kweli. Na sikio lake moja lilianza kutikisika kwa mbali. Na kwa watu aina kama hii huwa wapo makini kweli 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 kwa kitu chojote kile. Na kwa huwa msisi muka ambao alikuwa meupata jamali. Alikuwa najua kabisa kwa mba ina uhilo sio salamate na kwake. Alikuwa naitajika kuondoka haraka sana. Alichukua begi laki na mgongoni na kofia nyausi kichwani ya kaiva. Kiunoni alikuwa na bastora zake mbili na kisu kidogo sana. Alikibeba kibegi chake na kwanza kutuka nje kwa tatare kuba sana. Alikuwa najua wanze kabisa kwa mba maineo hayo kuna watu wa wakumbali. Marabada kutuka atu atano mbele aliona kulikuwa na mtu alikuwa metokeza na huku alikuwa na vuta sigara. Hakuwa ni mmoja kama ambavu walikuwa memuona, walikuwepo watu wane. Na halikuwa najua kabisa kwamba walikuwa wengi. Juu ya gari yake walikisema mwana omewa wili na huku pandu wa kushoto kwaki wana omewa tatu wenye mapanga mikono ni mwao. Walikuwa misimama, mikono yao yalikuwa majikumba taivi. Jamari alihisi kwamba hawa watu walikuwa meisha. Lakini haikuwa kweli. Mwingine tena kajitokezi ya juu ya bati kwa sarakasi isafi kabisa. Ambayo hii haikuisumbua kabisa hata ardhi kutuwa kishindo. Wanaume kumi walikuwa wako mbele yake. Kichwa ni mwaki alikuwa najuriza sana hiyo semu alikuwa naishi kwa siri sana. Hakuna binadamu yoyote ambaye alikuwa najua. Je sasa ni nani ambaye alikuwa metuwa siri hiyo kwa mba yeye yoko hapo? Na nakumbuka vizuri kabisa kwa mba ni watu wa wili peki yake ambao aliwapati ya tarifu ya yeye kuwepo katika edo hilo. Ambao ni Rashidi ya rafiki yake wa karibu kabisa. Pamoja na mkua majeshi ambaye yeye alikuwa na muona kama baba hake. Alikuwa na wanza kweli kweli ni nani hasa atakuwa memuza kati ya hawa wili. Mlekini hawa watu wa wili ndiyo familia yake peke ili yoke mebaki ya hapa duniani. Rashidi yeye ndi ambaye alikuwa meachua majoku mkwamba akikishe kwamba na kuwa salama. Na mkuwa majeshi ndi ambaye alikuwa na mtunzi ya dada hake okutaviani. Mawazo ya hake bwana jamali haya ukwa muhimu sana kwa muda huo. Watu tayari walikuwa mbele hake. Alikuwa melewa kabisa kwamba siyo binadamu wa kawaida. Kwa sababu kama jeshi li mepewa kanzi ya kumukamata, basi moja kumoja hawa walikuwa ni makumando. Swali ni je, makumbado hawa watakuwa metuma na nani? Sasa bwana mkubwa tuongozwa ni kwa amani tu, haina haji ya kwanza kupongozia na viungo vya mwili. Na hile siyo ombi, ni lanzima tondo keote hapa kama ambavo tumezugumza. Aliyokuwa na waneka na kuamba, alikuwa ni kiongozi wa wali makumando, Alikuwa na nzukumza vile na huku, alikuwa na wasuasi na alikuwa na maanisha kweli kweli kile ambacho alikuwa na nzukumza. Huyo mtu ilikuwa ni lanzima kabisa kuna vopamba zuka nsubu hitu, apele kwe makamani. Na ndiyo sababu ili wafanya watume makumando, kwa sababu alikuwa na njua kabisa kuamba kwa mtu kama huyu, kama wangijarebu kwa tumi ya polisi wa kawaida ama wanajeshu wa kawaida. Basi wange kufa wengi sana, kwevu wali mtumi ya wenzaki ili kusidu wa maliza ninae wa wenyewe. Kabla jajibu chochote kili simi yake mfukoni ilianza kuita. Alitu anakisha kuita nzama ili kwa demkua majeshi. Simu ili ita mpaka ilikata. Ikaanza kuita tena lakini ya kupokia kabisa. Haka mwa kuitupa na kuikanya gachini. Haikuwa na umuhimu wote ole kwa ake mpaka muda huo. Yeye kutoka kwenye na uhilu wakiwa salama ndishu wa kitu ambacho kiri kwa nisha muhimu zaidi. Basi sawa. Kazi kwa kuwewe amba wameagizo na watu amba wata wajui. Ni kazi yako kunefikisha huku amba kwa mepewa amri kwa amba mnefikisha. Jamali alikuwa na zuku mzabile. Haku atari kabisa kujikabidi katika mikono ya hawa watu. Rafaeli pamoja na Dominiki. Mchukweni. Ilikuwa ni amri kwa makomandu wa wili amba uhawa hawa kwa na shakubateza.
kaansi ya mapigano ndiyo sababu iliyokuwa inamfanya kiongozi wao huyo kuamini sana. Walikuwa na viumbe hatari sana katika kile eneo ambalo walikuwa napita. Mmoja alikuwa anapiga kama yupo kwenye nchi ya China. Mwingine mapigo yake yalikuwa ni mshanganyiko. Wakati jamali ya kili yake inatulia, tayari alikuwa ameshapele kwa chini. Buti mbili nzito zilikuwa zimeshampitia. Alijua labda pingine shungo yake ilikuwa imeshavunjika, lakini ilikuwa imetaguliwa tu. Alinyosha vyema kabisa na kisha kukikaza kifua chake kulingana na ngumi ambazo zilikuwa zinapitishwa hapo na hao makomando wawili. Makomando hawa hawakumpatia hata nafasi ya kupumzika. Walikuwa wameshafika pale pale chini ambapo alikuwa ameangukia. Raundi hii hali ili wageukia wao. Kuna ngumi walikuwa wanampiga mtu huyo ni kama walikuwa wanapiga miti hivi. Hakuonyesha kabisa kwamba alikuwa anapata maumivu. Zaidi zaidi mmoja wao alipigwa na kiganja cha shingo na wakati anajikunja alishushwa na mguu mpaka chini. Goti lilikuwa linafuata kwa juu. Goti lilikuwa linafuata kwa juu kuivunja shingo yake. Bahati yake ni kwamba mwezi wake alifika mapema kabisa na kumpiga teke la kifua jamari ambalo hili likamfanya sogenye makidogo. Wawili hawa ni wanzi kabisa kwamba walikuwa watoshi. Jamali alikuwa na hisi kabisa kwamba kuna mtu alikuwa na kuja. Aka inama na kisha kujirusha kama nalala chini. Aka jigeuza na kisha wakati anasema mavizuri. Alihisi mkono wake kama ulikuwa na washa. Aliangalia damu ilikuwa na mtoka mkononi. Mbere yake ukulikuwa na makomando watano. Wawili alikuwa na na nao pamoja na wali ambao walikuwa na mapanga kwenye mikono yao. Na tahali alikuwa mesha chano na kisha mkononi. Kusema ukweli kabisa ilikuwa ni atari kubwa sana kwa kijamali. Watu hawa hawa kuonyesha kabisa hata dalili ya kwamba walikuwa na uruma naye kwa ubishi ambao walikuwa naufanya. Kitu cha kumokuwa ilikuwa ni kasi yake ya mapigano. Alikuwa natukia kuenda sana na kasi ya watu watano. Watu watano walikuwa nakimbia kumzuguka yeye. Mapanga ya likuwa nazugushwa kwa ustadi mkuba sana. Lakini sasa kuna loti ambalo lilikuwa limempata jamali. Alikuwa ni mapesi sana. Walikuwa memzuguka katikati. Alijilaza chini na kisha kujizugusha kwa spidi kali zaidi ya marasita. Alivu ino kama kumando ane walilushwa mbali kabisa na kila moja alikuwa na vuja na mpuani pamoja na mdomoni. Hesabu zilipigwa pali zika kubali. Teke moja lilikuenda na mmoja. Jingine likaenda na mungine. Na hata mikono ya kepia ilikuenda na makumando awili. Mmoja liyo kwa meshikiri ya panga mkononi. Akarusha upanga lakini ya limkosa mtala muna kufaniku ya kukwangua baadhi ya nyuele kwenye kichwa cha jamali. Lakini chajabu ni kuamba huyo kumando ndiyo ambaye alisikika akiwa na alamika. Kisu kidogo kilizamishu wakati kakiuna shake. Kika fuatua na ngumi kali mithiri ya tofali kwenye kichwa chake. Hiyo ili mfanya mpaka likashini kabisa. Wakati jamali ya nataka kugeuka. Halichotu wa mtama mkari kabisa na kabla ajatu wa chini halipigu wa matiki zaidi ya mande mazitu ya araka araka hali ya mzu wa zua mpaka mbari kidogo. Lakini ya taivu hakufika chini. Halidondoka hakifiki ya mkono. Mwanaome ya kanyanyuka kwa serakasi moja maridadi kabisa hakawa mekasa wa mpaka hata makomando enzaki wali mshanga kwa likweli. Walikuwa na mshanga huyu mtu walikuwa na mafunzo gani. Wakati kwa mwere waki alikuwa na oneka na kwa amba alikuwa na mwana mdogo tu. Tusiendele kwanza hapa inatosha. Mwishwa siku tutajikuta tunamaga damu hapa bure. Hebu tuondoke kistara butu. Alikuwa na zuku mzafari huyu mkuu wa hawa wanajeshi amba waliku mekuja kumakamata. Na huyu ndia mwana umeambaya alikuwa mempiga mateki ya ukutisha wa kulikuwa lina mna kama iyo. Alikuwa najua wazi kabisa kwa amba hiyo kanzi ingekuwa ni ya muda mfupi sana. Kwa sababu alikuwa ni wengi. Lakini ilikuwa ni tofauti sana na yale matarajiu ambayo alikuwa nae. Mtu mwenyewe alikuwa ni atari mno. Kufo kiongozi wa choki kosi aliwa na nivema watu miekawadi ya maele wano. Kwa sababu mshu wa siku kungeweza kutoke mawaji hapo. Iwa ni miongo ni mwao kufa ama tajamari kufa. Kitu ambacho kingefanya wawo mekuenda kinyume kabisa na amri ambazo alikuwa mepewa na mabosi zao. Yani kama mimi diwa ningekuwa na mezishika hizo panga malizo na zo njini. Mpaka mwara utu na vazuku mza kuna tamoja katianu amba ingekuwa na wazo kutembea. Kwa sababu nige kwa na mesha kata migu yake yote miwili. Swala la mimi kuondoka na njene kitu ambacho kitabaki kwa ndoto kubasana katika vicho vienu. Kwa sababu kwanza kabisa hata mjiu minapambada na mtu wa ina gani. Na nasikitika kabisa kwa sababu hata marabada ya hapa. Nilanzima rita ufanta kila mmoja wenu kulingana na madhara ambayo atako mesababisha siku ya leo. Mna machagu mawili. Nilabda mfanikio kwenye uwa ama mnepige kufika siemu ambayo nita kwa sijiwezi kabisa. Hapo nilipo mnaweza kuondoka na mimi. 
lakini vingine hivyo kama mtaendelea kunizuia basi nitabadilisha maamuzi na damu zianze kumwagika hapa kusudi tuwani alikuwa anazungumza pale jamali machaguo walikuwa tayari wamepewa sasa kanzi alikuwa amebaki kwao kama wanaweza kuyatekeleza vingine hivyo alikuwa anatekelezewa wao mbele yake walikuepo wanaume wengine kumi ambao walikuwa na maumivu tayari mkurani mwake jamali alikuwa na kisu kidogo tu ambacho kwake kilikuwa ni silaha ya mauaji ya kutisha mno tangu anaivishwa huko Cuba katika msitu mkubwa yalitangulizwa mapanga matatu ambapo mawili hayakumpatia atabu kabisa kuweza kuyakwepa na kisha moja kalirudisha kwa nguvu kubwa sana ambazo alikuwa ametumia mkononi panga likaenda kukita kwenye panja la mmoja wa makomando kitu ambacho kilipelekea mwanaume huyo apige kelele sana kwa maumivu makali ambayo alikuwa ameyapata walikuwa amebakia makomando tisa ambao ndio walikuwa nakuja kwake jamali akarusha kisu chake juu kwa nguvu mikono yake ilikuwa ipo kiononi akachoma bastora zake mbili ambapo mmoja ilikuwa na risasi tano na nyingine ilikuwa na risasi mbili tu basi hesabu zake huwa nazifanya kwa kutuliza kichwa mno akarusha risasi hizo zote saba kwa stadi mkubwa ambapo ziliwapata makomando saba meguni na kuwafanya kudodoka chini wote wakiwa nalamika kutokana na maumivu ya ghafla ambayo hawakuwa wametarajia walikuwa wamebaki sasa makomando wawili tu wakati wa yule kiongozi wa wale makomando alikuwa amemfikia jamari wakati wa jamari alikuwa amekinaka kisu chake ambacho alikuwa amekirusha juu sana komando huyo wakati anakaribia kufika kwa jamari nyuma yake akifuatiwa na komando mwenzake ambaye naye ndiye alikuwa yuko salama kwa asilimia zote mwanaume huyo sasa aliacha mikono yake kwa nguvu sana lakini pigo lake jamari alifanikiwa kulikwepa ajabu ni kwamba watu watatu ambao walikuwa wamebakia waliganda ghafla sana hakuwa na hata mmoja ambaye alikuwa na uwezo wa kusogea hata mguu wake mmoja mbele kitu ambacho kilikuwa nisha kushangaza mno haikueleweka kabisa tatizo lilikuwa ni nini haswa mpaka iwe kama hivyo alianzisha alikuwa ni yule komando ambaye alikuwa nyuma ya kiongozi wake alipiga makelele makubwa kweli kweli alikuwa analamika kwa maumivu makali ya sikio sikio lake alikuepo kabisa sehemu ambayo ilikuwa inatakiwa kuwa lilikuepo chini kisu kikali sana kilikuwa kimepita na sikio hilo haikujulikana kabisa ilikuwa vipi na kwa muda gani na kwa kiongozi wake wa makomando alikuwa na voja damu nyingi kweli kweli kwenye tumbo lake alikuwa amesharangwa na kisu mithili ya mishkaki bahati yake ni kwamba utumbo haukuguswa kabisa japo tumbo lilikuwa linahitaji apewe matibabu ya haraka sana vingine hivyo legibility ya madhara makubwa kwa upande wake bwana jamali alikuwa anataka kutingisha hata mkono wake lakini alikuwa anashindwa kabisa alikuwa na hisi labda pengine haukufanya vizuri lakini alikuwa na vile vile tu hakuwa na kiungo chochote katika mwili wake ambacho kilikuwa kinaweza kusogea hakuelewa kabisa ilikuwa vipi uso wake ulianza kukumba na usingizi ambao hata yeye mwenyewe hakuelewa kabisa walikuwa umetokea wapi alianza kukakama mwili mzima pale pale mwili wake ulelegea kabisa akadodoka chini na kuyafumba macho yake wakati makomando wawili wale wanakuja jamali alikuwa na kisu mkono ni mwake kiongozi wao alivurusha mkono wake alikuwa ameshika sindano ambayo ilikuwa na sumu kali sana kwenye mkono wake ndizo ambazo alikuwa ameziachia wakati ule anarusha mikono yake kwa nguvu ilikuwa ni kanzi gumu kweli kweli kuweza kuziona kiraisi na ndio maana jamali hakuweza kabisa kulitambua hilo mpaka sindano hizo zinazama katika mwili wake sumu ile iko ndani ya sindano hizo ilikuwa inamaliza nguvu zote za mwili na kufanya mwili uweze kukakamaa na kama zikiachwa kwa zaidi ya dakika tano bila kutolewa basi wani lazima mtu aliyochoma apoteze kabisa maisha kitendo cha kumkwepa kiongozi huyo na hao makomando mwanaume alinama kidogo na kisha kubadilisha kesho chake kidogo hicho kwenye tumbo la mwanaume mkomavu huyo na kulifanya lichanike hofu hofu kabisa na mara baada ya hapo kisu kikarushwa kwa nguvu kwa komando wa nyuma ambaye huyo alikuwa amebakiza watu mbili tu kumfikia jamali ibada jamali amepigwa sindano ya sumu je watakuwa wamefanikiwa kumkamata ama namna gani kukamatwa kwa gaidi ambaye alikuwa amehusika kumuua mheshimu wa mahakama wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ambaye alisemekana kwa komando mkubwa sana ndio habari ambayo ilikuwa na zungumzi wa kila pande za Tanzania, Afrika na hata duniani kote. Hakuna sehemu ambayo habari hiyo haikufika. Watu walikuwa na siri kweli kweli. 
lakini sio kwa utanda wazi mkubwa uliopo kwa sasa hapa duniani hasa pale jambo linapofika katika mkono wa mtanda wa kijamii kila sehemu hiyo ndiyo ilikuwa ni manda kubwa zaidi ya kuzungumziwa iwe ni ndani hata nje ya Tanzania pia watu walikuwa bizi kweli kweli kuzungumzia jambo hili na kuwa habari za chini chini zilikuwa zinasema kwamba mtu huyu alikuwa akifikishwa mahakamani siku ya mshana huo na kesi yake ilikuwa inasoma siku hiyo hiyo Watu walikuwa wako makini kweli kweli kufuatilia kila watu ili kusudi waweze kujua mwafaka wa mwanaume huyo kijana mdogo ambaye alikuwa amefanya tukio la kihistoria tangu nchi iweze kupata uhuru. Siku zote moyo huwa ni kitu cha hovyo sana na kitu cha ajabu zaidi kwa hiyo kutokea katika maisha binadamu yoyote ule. Moyo ndio chanzo cha lawama zote ambazo binadamu alizitoa. Kwa sababu alikuwa ameshajalalishia kwamba moyo kazi yake huwa ni kupenda kitu ambacho kuwa kinakuja kuwaletea maumivu mazito sana baadaye na huwa wanakosa kabisa msaada kwa sababu wanatengeneza imani kwa wanadamu ambao wamekutana nao kubwani tu na wakuwa kabisa kujuana nao huko nyuma nimeuita ni kitu cha hovyo sana kwa sababu ukitoa umaskini moyo ndicho kitu ambacho kinaongoza kuleta maafa makubwa sana duniani unapobahatika kuwa mbali na magonjwa ya moyo yanayosababishwa na mapenzi basi wanatakiwa sana kumshukuru Mungu kukuepusha na kikombe cha mwanahara mapenzi. Katika nchi ya Cuba bibi ya Catherine Yudel, mtoto wa Mr. Yudel ambaye alikuwa ni kiongozi mkuu wa kambi kubwa zaidi ya kikomando ndani ya nchi hiyo, alikuwa ametoka kuoga. Wakati anafika chumbani ile kusudi ya vyengo zake aweze kupumzika, aliweza kuiona taarifa ya habari ya mheshimiwa wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa anatangaza kuhusu mtu mmoja ambaye huyu alikuwa anajiuliza na kama revocato simali saba kwamba alikuwa anatafutwa mara baada ya kumua makamu wa rais wa nchi hiyo picha ambayo alikuwa ameiona kwenye kituo hicho cha habari ndio kitu ambacho kilikuwa kimemstua kweli kweli kanterini alikuwa ni mpolipoli wake jamari ambaye siku ya mwisho kabisa alimwahidi kwamba atakuwa naye katika sehemu yoyote ile duniani na popote pale ambapo atakwepo basi hata yeye anaweza kuepo hakuamini kabisa taarifa hizo ambazo alikuwa anaziona alipanga kwamba kesho asubuhi ikifika basi aanze rasmi kabisa kulifuatilia jambo hilo lakini mara baada ya asubuhi kukusha alijutia kweli kweli kucherewesha maamuzi yake alikuwa anatokwa na machozi mengi kweli kweli muda huo kwa sababu mara baada ya kuasha simu yake na kuingia kwenye mitandao ya kijamii taarifa za kukamatwa kwa mtu huyo ambaye alipewa jina la gaidi zilisambaa mno kwenye mitandao na mchana wake siku hiyo ndiyo alisemekana kwamba ndio muda ambao kesi yake ilikuwa kwenda kusoma mbele ya mahakama ilikuwa na mahitaji sio chini ya masaa 23 kadhaa ni kuweza kufika kwenye nchi ya Tanzania maana yake ni kwamba hakuwa na uwezo kuwa hii mahakamani kwa sababu ilikuwa ni siku nzima kuweza kufika Tanzania hata hivyo hakukata tamaa kabisa bidada huyo mrembo ambaye alikuwa ni jasusi wa nchi ya Cuba alipanga vitu vyake vya muhimu na kisha kutoka ndani kwake alikuwa anakuja Tanzania kulipigania penzi la mwanaume wa kwanza kabisa katika maisha yake ambaye ndiye alikuwa amemtoa bikira yake na hawezi kabisa kusahau usiku ule hata siku moja ilikuwa ni miongoni mwa siku bora sana katika maisha yake kuwa kupitia Catherine alijisahau kabisa kwamba yeye alikuwa ni komando wa nchi na kurushwa kabisa kwenda popote Belarus ya mkubwa wake mapenzi alikuwa amemshanganya swa Hakuwa na kitu ambacho angeweza kuelewa kwa mtu ambaye ingehitaji kumzuia asiende Tanzania. Muda pamoja na umri ndio vitu pekee duniani ambavyo huwa havisimami kabisa. Hilo unatakiwa kulielewa kwa makini kabisa. Unavyoyaishi maisha yako unatakiwa kuenda kwa usahihi kabisa na hizo hesabu mbili. Kama utakosea hata hesabu moja, basi utayaishi maisha yako kwa majoto sana mchana ulikuwa umefika na jua lilikuwa ni kali kweli kweli ndani ya jiji la Dar es Salaam lakini hiyo haikuwa ni sababu ya kuwafanya watu washinde kufika kwenye mahakama kuu ya nchi ambayo hii ilikuwa na usika na makosa ya jinai hapo ndipo palipoamuliwa kwenda kutoa hatima ya kesi ya kijana Jamali kila kituo cha habari siku hiyo kilikuwa na soko walikuwa natamani habari za aina kama hiyo zio zinatokea kila siku kwa sababu habari mbaya mbaya ndizo huwa zinauza sana kwa watu Mchana wa siku hii leo hakuna hata mwananchi mmoja ambaye alikuwa na zula mitaani. Watu walikuwa wamekaanza macho yao katika kila televisheni. Mitaani majenereta yalikuwa yameandaliwa vizuri kabisa ili kusudi kama itatokea umeme umekata 
basi ukisiwa na tatizo lolote ile la umeme ku katika ili kusudi wasiweze kukosa hiyo kesi ndio ile kwenye kesi ya kwanza kabisa ya mauaji kuweza kuonyeshwa live kabisa ikiwa ni kama onyo kali kwa watu ambao walikuwa na tabia za hovyo kama za jamali kwa kuziasi nchi zao kitu ambacho sheria ile kwa irusu kabisa watu walijanza na kweli kweli njia mahakama kumshuhudia kijana huyo ambaye wengi walikuwa na shanga kweli kweli kwani alikuwa anaonekana kwamba bado ni mdogo kabisa hakuna hata mmoja ambaye alitegemea kwamba ite anaweza kufanya tukio kubwa kama hilo la kutisha Watu walikuwa na simu zao. Walikuwa na rekodi tukio kama hilo moja kwa moja ili kusudi wasambaze kwenye mitandao ya kijamii kama ambavyo ilikuwa kawaida yao. Watu wengi walikuwa na waza tu kusambaza taarifa hizo. Kulikuwa hata kuanza mambo ya maendeleo. Kwao mitandao ndiyo ilikuwa ni chaguo sahi kabisa kwa maisha yao. Mwanaume alikuwa ameshaka damu katika moyo wake wote kuonyesha kwamba alikuwa amepigwa vikali mno. Ni sehemu ya uso wake tu ndiyo ilikuwa natazamika. Hakuwa kwenye hali nzuri kabisa kitu ambacho hata wananchi kiruatisha mno kwa sababu hata kama alikuwa amefanya makosa lakini hakustahili kabisa kufanywa unyama kama huo kwa kuzikatia haki za binadamu hata kama ni mtuumiwa Huko ndani ya mahakama sasa maswali yalikuwa naanza Ndugu Jamali wanahusishwa na kesi ya mawaji ya mheshimiwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Je kuna ukweli kiasi gani wa hili tukio ni kweli wewe ndiye ambaye walilifanya kwa mikono yako na ukiwa na akili timamu kabisa kichwani. Hiyo ilikuwa ni sauti ya jaji mara baada ya kuingizwa ndani ya mahakama. Mimi sijaua. Ilikuwa ni sauti nzito tu yenye mkwaruzo kutoka kwa Jamali akiwa kwenye pingu zake kizimbani ambapo alikuwa amesimama. Kama hujaua wewe. Ni kwa nini wewe ndio ukamatwe? Nafikiri hilo swali mheshimiwa unge wauliza watu walionikamata. Ninapokuuliza maswali bwana Jamali wanatakiwa kutoa ushirikiano na sio kunijibu kwa jeuri utakuwa naenda kinyume na sheria za mahakama. Kitu ambacho ni hatari sana kwa sababu unaweza kupewa adhabu. Sawa. Ni kwa nini bwana Jamali unataka tuamini kwamba wewe hujaua? Sauti ya jaji ilikuwa nasikika na ndio iliyomfanya atabasamu japo alikuwa na maumivu makubwa kweli kweli. Wewe kama jaji una ushahidi gani wa kujihakikisha kwamba mimi ndiye ambaye nimeua? Swali hili ambalo Jamali alikuwa anauliza likamfanya jaji mkuu amkazia macho Jamali. Ni vipi kama ushahidi wa kuonyesha kwamba kweli umefanya makosa hayo utaletwa mbele ya mahakama? Na kama ni hivyo kweli basi nataka kufa jaji. Alikuwa anazungumza pale Jamali na huku alikuwa hana tone la wasiwasi kabisa. Watu walikuwa kimya tu na mshanga kijana huyo vile ambavyo alikuwa anajiamini sana katika sehemu ambayo binadamu wengi huwa wanaiogopa mno. Mahakama sio sehemu ya kuombea kupele kwa hata mara moja. Kwa sababu panatisha mno. Hususan kama unapelekwa kwa makosa ya jinai. Kama ni kijana hakikisha unayaishi maisha yako kwa usahihi kabisa na ukwepane kabisa na dhamana hii ya kwenda mahakamani na ukwepane kabisa na dhahama hii ya kwenda mahakamani. Kwa sababu ni hatari sana. Yela sio sehemu nzuri kwa mtu mwenye ndoto hata mara moja. Mheshimiwa wa jaji alinyosha mkono wake kama ishara ya kuweza kumuita mtu. Kuna mwanamume mrefu alikuwa anaingia hapo ndani ya mahakama na huko alikuwa na mioni yake safi kabisa usoni na hakuwa hata na pressure. Nguo zake tu zilitosha kumwaminisha mtu yeyote kwenye macho kwamba huyu ni mwanasheria. Lakini vazi lake lilikuwa ni tofauti kabisa na mavazi ya wanasheria wengine. Jina lake halisi anaitwa Nicholas Philomoni. Na ndiye alikuwa ni mwanasheria mkuu wa nchi ya Tanzania. Alikuwa yuko hapo mara baada ya Jamali kuguma kabisa kwamba yeye hakuhusika kabisa kwenye hayo mauaji ambayo alisema kwamba alikuwa ameyafanya. Aliulizwa kama akikutana na ya kweli wafanye kitu gani? Alisema mwenyewe tu kwamba wamuue. Sasa huyu ambaye alikuwa amekuja hapa alikuwa yuko kwa ajili ya kuridhibisha hilo. Alikuwa anajua sheria vizuri kabisa kuliko hata jina lake. Na ndiye ambaye alikuwa anazisimamia sheria zote za nchi. Kazi ilikuwa ipo kwake. Sote tunajiuliza maswali hapa kwamba huyu mwanasheria Nicholas Philemon ambaye yuko hapa mahakamani sasa ndio yule bosi wake na Alex Zanda ambaye ni adui mkubwa kabisa wa Jamali. Na kama ndio yule bila shaka ni kwamba Jamali hapa anakuja kupotezwa kabisa. Tuendelee kuona ni kitu gani ambacho kitaendelea hapa mahakamani. 
Mr. Jamali unasema kwamba sio wewe uliyehusika na hili tukio la mawaje mbele ya mahakama umekana kabisa. Huku kisema kwamba kama utakutwa na hatia basi uko tayari kupokea adhabu yoyote hususan ni kwa kwamba uko tayari kufa. Na una uhakika na maamuzi yako na hutayajutia? Mwanasheria mkuu wa serikali alikuwa anauliza vile swali. Siku zote wanasheria ni watu hatari sana. Maelezo yako ndiyo yanaweza kukufunga mwenye wa kabisa. Ukiwa mbele ya wanasheria basi angalia sana kila aina ya neno ambalo litakutoka kwa mdomo wako. Kwa sababu linaweza kukuharibia kila kitu. Ndicho ambacho alikuwa anafanya mwanaume huyu. Kesi kwake ilikuwa ni rahisi sana. Na kupitia tu maelezo yake ndiyo alikuwa anaenda kuwashangaza mamilioni ya wa Tanzania ambao hawa walikuwa na shuhudi ya kila kitu live kabisa kwenye vyombo vya habari. Ndiyo mimi niko tayari. Sawa. Alikuwa anajibu vile mwanasheria mkuu wa serikali. Hakuzungumza sana. Kuna flash ndogo alikwenda kuichomeka kwenye skrini kubwa ambayo hii ilikuwa inatumika kutolea ushahidi wa video pamoja na sauti za mfumo wa audio pale mahakamani. Kilichokuwa kinaonekana kwenye hiyo video kiliwashangaza watu wengi kweli kweli. Kila ambaye alikuwa anaangalia alimfumba mtoto wake macho. Unyama ambao ulikuwa unafanyika ndani ya hiyo video ulikuwa unatisha kweli kweli. Sura ya Jamali ilikuwa inaonekana wazi kabisa alikuwa ndani ya gwanda ambalo huwa linavaliwa na makomando. Hata mwanajeshi wa kawaida huwa rahisi kabisa kulivaa hilo gwanda. Silaha nzito imeangamizi aliyoitumia kuvamia msafara wa makamu wa rais ili kuanatisha kweli kweli na mnaviri ambavyo alikuwa na utobo wa maaskari kwa risasi aina ya kisu ambacho alikuwa anakitumia kukata baadhi ya shingo za watu hao na mnaviri ambavyo kilivyokuwa kinazugushwa kilikuwa kinawatisha kweli kweli watu wenye ronya pesi walifumba macho yao kabisa hakuna ambaye alikuwa anaamini kama binadamu anaweza kuwa na roho ngumu kiasi kama hicho kiasi kwamba anachinja wenzake mithili ya kuku Tokio lililo leta msisi mko zaidi ni pale wakati mtu huyo amemfikia makamu wa rais na mna mzee huyo alivyokuwa naomba msamaki wanatoa kilio kiliwafanya wengi wamuone huruma kweli kweli hata hivyo hakuna ambacho kilisaidia kwa sababu ilikuwa ni tahari aliyokamisha kufa alimimini risasi nyingi kweli kweli makamu wa rais alikufa pale pale na kisha mwanaume sasa alipotelea kwenye bichochoro na kutokomea huko Video hiyo ilizalisha menongono mingi kweli kweli mahakamani hapa. Wali waliokuwa na ronya pesi walibaki walikuwa na ngoa machozi tu mahakamani. Hata wale ambao walikuwa naangalia kupitia vyombo vya habari pia. Wengi machozi yalikuwa na watoka kwa unyama ambao makamu wa rais alikuwa amefanywa. Nchi ilikuwa imefikia katika sehemu mbaya kweli kweli matukio kama haya kuweza kufanyika. Mr. Jamali Sura hii tuliyoiona hapa kwenye video ni ya kwako ama sio ya kwako? Ni ya kwangu. Hiki kisu ulichotumia kwenye hiyo video ni cha kwako ama sio cha kwako? Vinafanana tu lakini sina hakika kama ni cha kwangu. Kisu hicho hicho kilitumika kwenye tukio la kwanza kabisa. Na kisu hicho hicho kimetumika katika tukio la leo asubuhi ambacho umetumia kuwajeruhi makomando wenzako. Alikuwa anazungumza baada ya mwanasheria huyo wa serikali na huko alikuwa anatoa kisu kwenye mfuko ambako kilikuwa kimehifadhiwa. Sasa kwa maelezo yako umekubali. Na video hii inaonyesha kila kitu kwamba ni wewe ndio umefanya tukio hili. Mheshimu wa jaji. Kila kinachoonekana kiko wazi kabisa. Mhusika ndio huyu na ni yeye ndiye ambaye amefanya kila kitu. Kwa hivyo apewe adhabu kwa mujibu wa sheria vile ambavyo inasema. Asante sana mheshimu wa jaji. Mwanasheria huyu mkuu wa serikali na Kolasi Filemoni alipandisha meoni yake vizuri kabisa na kutabasamu. Kazi yake ilikuwa imekwisha vizuri kabisa. Kilicho kwa kimebaki ilikuwa ni hukumu ya judge. Kilichotokea pale hata Jamali alionekana kushangaa kweli kweli. Kwa sababu yeye hakufanya kabisa tukio hilo. Sasa ni kivipi kabisa mhusika awe ni yeye? Alisha kusikitika na kujionea huruma tu mwenyewe. Siku zote pesa na kidusha ajabu kweli kweli. Kila kitu kilikuwa kinaonyesha kwamba yeye alikuwa ni mhusika wa mauaji na hakuwa na chochote cha kujitetea wala mtu wa kumtetea mbele ya mahakama hiyo. Mr. Jamali kabla sijasoma hukumu yako. Una dakika tatu za kuweza kujieleza mbele ya mahakama hii tukufu ili kama kutakuwa na maelezo yanayoeleweka. 
basi wako na kuna huruma ya mahakama. Kifungo changu kinaweza kupunguzwa na kitategemea na maelezo yako ambayo utayatoa hapa. Ilikuwa ni sauti ya jaji mkuu kumpatia nafasi bwana Jamali kujieleza. Ni kweli kabisa ilikuwa ni yake yake kujieleza kwa vile ni lazima apate nafasi kama hiyo. Nadhani muda ni wako mheshimiwa jaji kusoma tu hukumu yako. Mimi niko tayari kabisa kupokea kwa muda huu. Kwa sababu kama kuna video ambayo mimi mwenyewe ndio kwa mara ya kwanza kabisa nimeliona hilo tukio. Inaonyesha kwamba nimefanya hilo tukio na kupewa kesi ya ugaidi. Basi hakuna na kitu chochote ambacho na naweza kuzungumza mbele ya mahakama hii na kisha nikaaminika kwamba nazungumza ukweli. Na hakuna mtanzania yoyote ambaye ataniamini mimi. Duniani hakuna binadamu ambaye anazaliwa akiwa mbaya. Lakini ulimwengu huwa wanawatengeneza wanadamu na kuwa wabaya. Nimeuteza kila kitu ambacho ni bora katika maisha yangu. Nimepoteza familia yangu ambayo mpaka leo sijawahi kabisa kupata kichwa cha baba yangu kilipo. Sina hata ndugu mmoja. Na waliofanya haya matukio ndio hao hao ambao wanaitwa viongozi wa nchi. Na wapo mtaani tu wanazulla. Leo hii mimi ndio naonekana kwamba ni gaidi. Najua vizuri kabisa kwamba wahusika wote muda huu wanatufuatilia vizuri kabisa. Naona nio na hapa mbele ya mahakama. Nataka niwapatie taarifa moja tu kwamba kwa sababu wanajificha kwenye migongo ya watu kwa kujifanya ni watu wema sana mbele ya jamii. Lakini ni kwamba kwa yote ambaye alihusika kwa namna yote kumwaga damu ya familia yangu. Basi na wahakikisha kwamba hakuna hata mmoja ambaye ataweza kuishi. Haitajalisha ye ni nani, yuko wapi na anafanya kitu gani. Na muhakikisha kabisa kwamba huko ambako mnanipeleka basi nakufa. Lakini kama nitaishi basi nawaambia kabisa kwamba nitakapotoka naanza na huyu ambaye mpaka leo amekificha kichwa cha baba yangu. Sitajali kabisa hata kama ni wewe. Ama hata wewe. Alikuwa anazungumza vile Jamali na huko alikuwa namnyosha mkono jaji na kisha mkono ulikwenda kumnyosha mwanasheria mkuu wa serikali ambaye huyu walitazama na kwa siku chache. Na sitojali kama ni yoyote ule kwenye hinge. Nitawamaliza wote. Alikuwa anazungumza kwa Jamali kwa uchungu kweli kweli na huku machozi alikuwa namtoka. Alikuwa anazungumza kwa asira kali kweli kweli kiasi kwamba alikuwa anavunja sheria za mahakama kwa sababu eneo hilo unatakiwa kuwa mstaarabu. Kwa kuhusika moja kwa moja katika tukio hili baya kabisa la kutisha ambalo kila mtanzania amelishuhudia ambalo mtumiwa alitenda basi mahakama inampatia adhabu ya kifungo cha maisha jela na huko akifanya kazi nzito na adhabu kali sana kila siku. Lakini pale ambapo atafikisha miaka 30 ndani ya gereza basi mtumiwa atanyongwa. Jaji alikuwa ametimisha kusoma hiyo hukumu mbele ya mahakama na kisha ligonga nyondo chini na kusaini hukumu yake. Kesi ilikuwa imemalizika kwa mtindo kama huo. Mwanaume akafuatwa pale kizibadi kwake na minyororo mingi ilifungwa katika mwili wake kiasi kwamba hakuwa na uwezo wa kufanya chochote kile. Alitolewa mpaka nje ambapo kwa mbali sana alishangaa sana kumuona mkuu wa majeshi alikuwa bize tu alikuwa anazungumza na simu. Kumbukumbu zake zilikuwa zinamkumbusha kwamba hakuwa amemuona kabisa mtu huyo. Mwanaume huyo alimgeukia upande aliyopo na kisha alitabasamu. Wala hakuwa hata na muda wa kuja kumwaga. Alikuwa anazungumza na simu tu muda wote. Jamali alipandishwa kwenye gari na safari yake ikawa imeanzia hapo kuelekea gerezani akiwa ndani ya gari alikuwa anawaza kweli kweli na kweli wa kabisa Jamali imekuwa vipi paka mkuu wa majeshi ashindwa kabisa atakuja kusikiliza kesi yake mahakamani ina maana kwamba muda wote wa kesi uko ndani yeye alikuwa amekaa tu hapa nje na ni kwa nini hakuwa na muda na yeye wakati alikuwa anamchukulia kama babake kabisa mara baada ya Timoteo Jordan kufariki na jana usiku Jamali anakumbuka vizuri kabisa kwamba huyu mkuu wa majeshi ndiye alikuwa ni mtu wa mwisho kabisa yeye kuzungumza naye. Je, inamaanisha kwamba alikuwa na usika kwa namna yote ili na yeye kuvamiwa na watu wale jana usiku? Alikuwa anajiuliza kweli kweli maswali Jamali bila kupata majibu. Alikuwa na hisi kabisa atakuchanganyikiwa. Ni muda mfupi tu umepita tangu Timoteo Jordan afariki dunia. Lakini mambo mengi sana mpaka sasa yalikuwa yameshaharibika. Na tahadi alikuwa nasikitika kweli kweli kwenda kuanza maisha mapya huko ambako kwake 
ilikuwa ni simulizi ambayo alikuwa anasikia kuja masikio ya watu wengine tu lakini leo hatimaye ilikuwa imemkuta na yeye Siku zote historia huwa anzifia hata siku moja Kila chobadilika huwa ni wahusika tu lakini kiwa alisia maisha anabaki kwa yale yale Huyu mtoto babake mimi nilikuwa namjua vizuri kabisa ni mtu ambaye kuna kipindi alishowahi kujitolea sana katika kusaidia maskini wasiojiweza na mimi nilikuwa ni miongoni mwa watu ambao walinufaika sana na kuishi kwa yule mtu. Alikuwa na sura mbili. Moja alikuwa ni mtu hatari sana wa kutisha. Lakini kiuhalisia ni kwamba alikuwa ni mtu bora sana ambaye huenda bila yeye mpaka sasa kwa inavyosemekana. Basi huenda njinge kwa kwenye hatari kubwa sana ya kuteketea. Aliyatoa maisha yake sadaka ili kusudi watu wengine waendelee kuishi vizuri. Lakini hakuna mtu ambaye anajali kuhusu hilo. Matiko yake aliweza kuishia tu katika kuuawa bila kupatiwa heshima ambayo amestahili kupewa. Lakini cha ajabu leo mtoto ambaye kila mtu alikuwa anamjua. Lakini cha ajabu ni kwamba leo mtoto ambaye kila mtu aliyekuwa anamjua yule mtu alijua wazi kabisa kwamba alikuwa amekufa. Leo anaonekana tena na kwa kitu ni gaidi. Kusema ukweli kabisa ni kitu cha kusikitisha mno. Na ni ishara mbaya sana. Lakini kama amekulia kwenye mikono ya huyu jasusi basi ni wazi kabisa kwamba huyo mtoto si binadamu wa kawaida. Hata kwa ni mtu hatari sana. Waombe tu Mungu asitoke huko ambako amepelekwa. Mzee mmoja aliyekuwa anapita kwenye baa moja aliyatamka hayo maneno mara baada kuna taarifa ya kijana huyo ambaye alikuwa anaonekana wazi kabisa kwamba alikuwa anajua vizuri sana historia ya huyo bwana mdogo pamoja na baba yake. Watu wote walibaki walikuwa na mshangao wakati huu alikuwa ameshaanza kuondoka zake. Kwa sasa mzee unataka kusema kwamba hajatende wake kabisa kwa makosa ya wazi ambayo ameyafanya. Kwanza kabisa alikuwa anatakiwa kunyongwa yule. Mimi naona kwamba wamekosea kabisa kuendelea kumlea shetani mkubwa kama yule. Ni uropokaji wa kijana mmoja ambaye huyu alikuwa anaonekana wazi kabisa kwamba alikuwa amelelewa katika familia ya hovyo sana ambayo hii haikuwa na maadili. Kitu hicho kilimsukuma mzee huyo makamu kugeuka na kisha alimtaza makijana huyo kuanzia juu mpaka chini. Laite kama wewe ndio ungekuwa ni mtoto wangu mimi. Basi lazima mke wangu angekuwa na kesi kubwa sana ya kujibu. Nikihitaji kupata vipimo vya madaktari ili kusudi niweze kudhibirisha kama kweli mimi nina damu ya hovyo kama hiyo. Ni jambo la ajabu sana kukambiliza watu na kusema mimi nina mtoto wa kiume alafu mtoto mwenyewe ndio kama wewe hapo. Kijana wewe hapo ulipo bado ni kijana mdogo sana. Huenda hata babako mzazi umjui kabisa. Unaweza kuwa naishi tu na mtu ambaye unamuita baba lakini asio babako mzazi. Ni ndio sababu tumeombiwa tuishi na wanawake kwa akili sana. Dunia hii ambayo unaiona na kuichukulia kawaida sasa hivi. Huwa ina vitu vingi ambavyo vinamtishia amani hata shetani mwenyewe. Binadamu ni kiumbe bora na cha hovyo sana kwa ikumbwa kwenye huu ulimwengu. Lakini nahitaji maisha fulani uyapitie ili kusudi uweze kujua vizuri binadamu wako vipi. Lakini kama unashinda na watu wenye uelewa mdogo basi uwezi kuelewa kitu chochote kile. Gereza halikupati wake kwa kumweka ndani mtu mwenye pesa. Jela haikupati wake kwa kumweka ndani mtu mwenye pesa na watu wakubwa ambao wanamzunguka. Lakini jela ipo kwa ajili ya wakosaji na wale wanyonge ambao hawana uwezo wa kuzibeba na kuzitetea haki zao mbele ya watu wenye pesa. Dunia haina haki kabisa. Na binadamu wamejipatia majukumu ya kuhukumu wakidai kwamba Mungu ndiye mwenye kutoa msamaha. Hicho ndicho kitu ambacho kinaifanya dunia iwe kwenye si mbaya sana. Na kuhalalisha mambo ya kutisha sana ili kusudi watu waweze kuipata pesa wakisi kwamba pesa pekee ndio itakayowapatia amani katika dunia hii. Lakini cha ajabu wenye nayo ndio wanaoteseka. Siku ya mambo ya kija kutokea katika familia yako wewe basi utakuja kwenye ile wakili ambacho unazungumza japo utakuwa umeshachelewa sana muombe sana Mungu wako akunyime vitu vyote lakini tu asikunyime akili utakuwa huna umuhimu kabisa wa kuishi katika uso wa dunia bora taufe mapema alikuwa anazungumza vile maneno hayo mzee huyo na maneno hayo mazito yalitoa kwa kijana huyo leo alikuwa na sadifu maneno ya wahenga ambao walisema kwamba ya kale siku zote ni dhahabu Vitu kama hivi uwezi kuvipata kwa watu wa kawaida tu mtaani. 
ama uwezi kuvipata kwa vijana ambao wakili zao zinawaza wanawake tu muda wote. Maneno kama hayo wanayapata kwa watu makini kabisa kama mzee huyo. Watu wenye ubongo mkubwa kwa kupitia watu wa kale ndio wanaweza kuijua vizuri kabisa dunia iko vipi. Pande zote mbili za uzuri wake ambao wanasifiwa sana lakini pia upande wa ubaya wake ambao wanachukiwa sana karibia na kila binadamu katika dunia hii vyote utavipata kwa wazee hawa. Kijana huyu alinamisha kichwa chake chini. Alikuwa na jinamia tu kwa sababu alikuwa ameumbuka tena mbele za watu kujifanya alikuwa ni mardadi. Wakati kichwa chake kilikuwa kinaenda na wazi na stories za Juma na Uledi. Maisha siku zote yanafunisha watu. Dunia inakupatia maisha ambayo wewe utayachagua kuyaishi. Lakini kumbuka kila kitu ambacho unakifanya kitakuja kulipwa kwa namna ile ile ambayo wewe huwa unakifanya. Na ndio maana unatakiwa kuhakikisha kwamba maisha yako unayaishi kwa usahihi sana. Ni kauli ambayo alikuwa anayekumbuka vizuri kabisa kwamba alishawahi kuambiwa na mwalimu wake mmoja katika shule ya msingi ambayo alishawahi kuisoma. Taratibu sasa kijana huyu alinyanyuka na kisha kuanza kuondoka eneo hilo. Mazikara haya kwake hayakuwa ni rafiki sana kuendelea kukaa. Watu wote ni kama walikuwa wanahitaji kumzomea kijana huyo. Tukielekea sasa upande wa pili. Bwana Dickson mapande DCI wa serikali. Leo ndio ilikuwa ni siku ya kwanza kabisa amerejea ofisini kwake. Ilikuwa ni tangu siku ile aweze kuvamiwa na kijana mdogo huyu ambaye siku ya leo alikuwa na mshuhudia mbele ya mahakama akiwa na watu kadhaa humo ndani ya ofisi yake. Lilikuwa ni tukio la kusisimua sana kwake bwana Dickson mapande. Hukumu ambayo ilikuwa imesoma mbele ya mahakama kwake ilikuwa ni muda mfupi sana ambao alikuwa amekutana na huyo mtu. Lakini hakuelewa kabisa ni kivipi aliweza kujua siri ya familia yake na kujua kama alikuwa amemkamata Rashidi. Alikuwa anatamani sana kuweza kumuuliza huyo mtu swali hilo kama angepata bahati ya kuja kuona naye tena. Kwake alikuwa anaona kwamba lilikuwa ni swali la muhimu sana. <laughs> Kusema kweli kabisa hii dunia kuna muda inatisha sana hata kuishi na ugopa. Ina kama dio tunaishi na binadamu wa kutisha namna kama hii. Mimi ni askari. Nimefanya hii kazi kwa miaka 20 mpaka sasa. Lakini sijawahi kabisa kushuhudia mawaja aina kama hii. Imenitisha mna kusema kweli kabisa. Na kama ningekuepo katika eneo hilo, basi ningeomba kuacha kazi kabisa. Ni bora hata nikalimi mashamba ya miwa huko kwetu Kirombero basi. Kuliko kuendelea kufanya kazi yenye mshahara mdogo. Alafu bado unaishi na roho mkononi. Kuna muda huwa najutia sana maamuzi yangu ya kujiunga na jeshi la polisi. Hii ni kazi ya hatari sana mimi kwa kuifanya katika maisha yangu yote. Ni askari mmoja alikuwa na zukumza hivyo. Alikuwa ameinamia kwenye kompyuta hiyo na huko alikuwa anarudia rudia na mna video ile ilivyokuwa inaonyesha kwa usahihi kabisa tukio ambalo lilikuwa limetokea la jamali kuweza kumuua mheshimiwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kila mtu alibaki alikuwa na mshangato wa askari huyo ambaye alikuwa anazungumza maneno hayo mbele ya mkubwa wake wa kazi bila kuwa na wasiwasi wote ule. Lakini hata hivyo DCI bwana mapande mawazo yake yalikuwa mbali sana kwa wakati huo. Hata hakuwa nasikiliza kile ambacho watu wale walikuwa wanazungumza hapo. Yeye alikuwa nakumbuka vizuri kabisa siku ambayo kijana huyu alivamia kwake nyumbani akitaji kufuata taarifa sahihi za nani ambaye alimtuma DCI kwenda kumkamata Rashidi. Yeye hakuwa anajua chochote kile. Na ndipo sasa alimpatia maelekezo ya kwamba kuna kijana mmoja ambaye anaitwa The Spy alikuwa anafanya biashara ya bajaji pale ubungo externo ndiye ambaye alikuwa anajua ni nani ambaye alikuwa amemtuma kwa sababu yeye ndiye ambaye alimfikishia DCI taarifa hiyo iliyomfanya mpaka akamkamata Rashidi na kuingiziwa kiasi kikubwa sana cha pesa kwenye akaunti yake ya benki maisha ya bwana DCI alikuwa kwenye hatima ya mtu huyo ambaye siku ile wakati anatoka aliacha risasi mbili ambazo alizipiga pembeni kidogo ya simu za siri za DCI mapande Alikuwa anajua kabisa kwamba hata kuwa na uwezo wa kuzalisha tena. Alilia kama mtoto mdogo siku ile na huko alikuwa analoanisha hadithi ile yake kwa hofu kubwa ambayo ilikuwa imemtanda. Lakini baadaye alikuja kugudua kwamba hizo risasi haziko zime mgusa kabisa mara baada kuona kwamba hakuwa na damu ambayo ilikuwa namtoka. DCI bwana mapande alizishika simu zake za siri kuhakikisha kwamba kama kweli ziko salama. Mara baada kuzikuta ziko safi alifurahia kweli kweli. 
hakuwa mene kabisa kama uyo mtu aliweza kumuashia maisha yake. Hofu ya kifo alikuwa na yogopa kweli kweli tangweli siku. Alikuwa na wasikitiki ya kweli kweli watu amba walikuwa na shukuli ya puwa suwala la kifo. Kwa kia alikuwa na unakuamba ni jamba la tari sana. Kifo huwa kinatajwa wa kiwe pesi mno. Lakini pali kina pomtia mtu mbavuni huwa na kuja kweli wa muhimu wa kila pomzi ambayo wanaivuta hapa duniani. Lakini kwa bahati mbaya sana watu huwa wanakuja kujua ikiwa muda umeisha kuenda sana na wawezi kabisa kubadilisha chochote kile tena katika maisha yao. Kwa kufa inakuwa ni shagua la pekee kabisa kwa sababu kuna kuwa kuna namna tena kuweza kufanya chochote kile. Usiku uliko meshanza kuingia. Lisi Aima Pandi alikuja kustuka kunye mawanzo marefu kabisa wakati wa askari watu aliko meshaondoka. Alibeba kila kitu ambashu kilikuwa chanki na kisha kuondoka kwa spidi. Tukielekea sasa upande wa pili, siku zote tamani miongoni majanga ambalo linaitisha sana dunia ya sasa. Hata vitabu vitakatifu vimelelezi ya sana jambo hilo kwenye kuzichambua zile amri kumi za mungu. Watu ambao ni wagumu sana hasa wale magaili wa kutisha duniani. Huwa wanakamatwa kwa kupitia tamaa zao kwa vishawishi vya kuwaridhisha katika machu yao. Ukikumbwa na pepo la tamaa kupitiliza. Basi utajikuta wewe unakuwa ni binadamu wa hovyo sana ama unakuwa ni mtu hatari zaidi kuishi katika dunia hii. Kwa sababu kila kitu utatamani sana kiwa upande wako. Kwa hivyo hiyo inaweza kusababisha hatari kubwa sana kwa watu wengine. Tanzania ni moja kati ya nchi ambayo tamaa imechukua nafasi kubwa sana ususwa na kwa vijana ambao hawa. Wanaishia katika mambo mabaya sana ususwa na katika jiji kubwa kama dale selama. Lakini hiyo hiyo tamaa kama ukietumia vizuri, basi itakufanya ufike siya mzuri sana ya maisha. Kama wewe uko na ndoto kubwa kwa badae, basi tamaa ya kuya kuifikia ndoto basi naweza kukusaidi ya kufikia ndoto hiyo. Macho huwa haya fundishu ni nisha kutanzama. Wala ni kituka nisaicha kukiona mbele. Kitu chochote ambacho kinaweza kuono kwa macho ya binadamu wa kawaida, basi lazima kita wadenkanatu. Ndani ya uwanja wa ndege mkubwa wa kima taifu wa juri ya sikambarage nyelele. Kila mtu ambayo siku hiyo alikuwa metembele ya hilo wene walibaki alikuwa medo watu. Wanaome walishikwa na asira sana kwa sababu hauko na mtu ambayo aliwazikatia kwa mada huo. Hauko na thamane kwa mda mfumpi tu. Hata wafanya kazi wengi walikuwa mjishika viuno na baanthi ya bili walikuwa medua hawa kwa mini kabisi ya kili ambashu walikuwa na kiona mbele yao. Katika ndege kubwa ambayo ilikuwa natuwa majira ya usiku wa manane. Alikuwa na shuka mwana mke mmoja mrembo kwa likuwa ya ambayo huyu. Hata ukitumia kalamu kwa jire wako malezea. Uino utaisha ukiwa bado uratamani kalamu ya kuyendele kusifia umbaji uriofanyika kwenye mwili waki. Kwanzi ya rangi yake, umbo laki, mwendo waki, mikogo yake kwa tamaza vijana wa Tanzania. Basi wengine hata siku ile ili walikuwa tari kumuwa hata bila kumji wa kiundani zaidi mwana mkia uyu walikuwa ni nani hasa. Uwanja mzima wa ndegi ya watu uotu walibaki walikuwa medua. Wengi walikuwa wamini kabisa kwa mba huyu walikuwa midadamu wa kawaida kutuka na nauzuri amba walikuwa mejaliwa. Walikuwa na tamani hata kuitisha wandishu wa bari. Uonekana wakiwa na piga picha na huyu mrembo. Abiria walioko mepanda kwenye ndege na walianza na isafari. Hawa kumona kabisa kwa sababu walikuwa mjifunika kuwati kubasana na kufia kishwa ni mwake. Kufu wakati anatoka hivyo vitu alikuwa meviasha umo kwenye ndege. Alikuwa metoka kama alivu usoni. Uso alikuwa mepamba ukapambika. Miwani yake ya beikali iliwacha medo mwazi kabisa watu. Uya tumane kusema kuli kabisa kuna watu na faidib sana brother. Hivyo na manisho kweli kabisa kuna mjinga ambaya na miliki mtoto mzuri kama uyu. Kijana moja alikuwa na uliza vreswali na huku alikuwa mwemegami ya rafiki yake kwenye begana yake. Alikuwa mekuja hapa kumpoke ya rafiki yake ambaye huyu. Alikuwa metoka kwenye likizo huku Malaysia. Ni watoto amba waliza liwa katika maisha safi kabisa. Kufu kwa ustarehe na wanawake ndiyo ilikuwa nisia mkuba ya maisha yao. Yane huyu mwana mkila zima nifanya na mna nilali na etu. Ikeuzeka na wata wakua angu kabisa. Suwezi kumuasha ende, bora tanife. Kijana huyu ambaye alikuwa na jureka na kwa jina la atumani alikuwa na mjibu ila rafiki yake na wakati huu alikuwa na jianda kupanda kwenye gari. Lakini aligairi kwa muda kutukana na uzuri ambayo alikuwa na wana mbele yake. Hata miwani yake alikuwa meivua kabisa machuwa ni ilikusudi ya taza mevizuri. Sio raisi kabisa kama hivu wa mtu angu. Manamuke mwenye anaoneka na wanzi kabisa kwa mba sio mnyonge. 
kuweza kabisa kuenda na sera zako ambazo huwa na wapatia watoto atabata kule kwa sababu ya pesa zako tu unajua sio kila mwanamke anatama ya pesa rafiki yake ni kama vile alikuwa na mkijeli huyo atumani sasa subi ni kuonyesha ili kusudi ujue kama huu mji upo kwenye mikono yangu mimi alikuwa anajigamba kule kweli bwana atumani mwenzake alibaki tu amedoa na huko alikuwa na subi ya kumshuhudia mwenzake Aweze kumchukua mrembo huyu ambaye alileta gumzo kweli kweli hapa uwanja wa ndege. Mwanamke huyo alikuwa anaelekea kutoka nje. Lakini kwa bahati mbaya kuna mwanadamu mmoja ambaye huyu alikuwa amedoa sana akiwa na mtazamo mwanamke huyo. Akajigonga chini na kumwagia grasi ya maji. Alishtuka kweli kweli na kuanza kumomba msamaha kwa sababu lilikuwa ni kosa kubwa sana kufanya hicho kitu kwa mteja. Lakini cha ajabu mwanamke huyo alimkabidhi mkoba wake na kumbatia ishara ya kusubiri hapo. Na kisha alikuwa anaelekea maeneo ya bafuni ili kusudi akajisafisha. Bwana huyo mwanamke ambaye anashuka hapa uwanja wa ndege wa kimataifa wa juri ya Sinyerele alikuwa ni nani? Je, ndo kusema kwamba alikuwa ni Catherine rafiki yake na Jamali aliyekuwa ametoka Cuba? Ama alikuwa ni nani? Na kupitia kesi ile mahakamani tumeona kabisa kwamba Jamali inaonekana hakutenda kabisa kosa la mawaji ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni kama vile alikuwa amepewa kesi maksude kabisa. Je, ni kwamba alikuwa amesingiziwa? Na ni kwa nini mkuu wa majeshi ambaye ni kama baba yake alishindwa kabisa kuhudhuria kesi yake? Na hata wakati ule ambao alikuwa anapelekwa kwa gerezani hakuitaja kabisa hata kuzungumza naye hata kumwaga? Ni kwamba mkuu huyu wa majeshi alikuwa amefanya namna jamali ya kamatwe ama namna gani? Sehemu ijayo itakuwa ni sehemu ya pili katika msimu huu wa pili. Tutaanzia hapa uwanja wa ndege ambapo kuna mwanamke mrembo kule kweli alikuwa ametua. Mimi naitwa Felix Mwenda kutoka hapa simulizi Mix.